jacquetaster.com and I'm not being pull the perinder from Mexico yeah and it cost me uh, 64 cents <laughs> probably it's much cheaper than I have would have bought it in Mexico Quant Futur Natural with natural fruit alright yeah so everybody who is watching right now from Mexico shall be greeted and please write a review in the comments or yeah <laughs> or what do you think about this uh, here it says .com.mx or oh, here Mexico alright uh, yeah no sunlight and not throwing it onto the street I guess that's a really nice question whether they have to put this here on uh, or whether it's voluntary or yeah um, interesting oh, oh. Mm, okay <laughs> no I'm not reading looking I'm not uh. yeah let's see how it tastes I'm not excited anymore. Strange consistency. Somehow smelled like licorice. Um, yeah, I will cut it for whatever reason. I cut it to test the consistency. Yeah, kind of soft. Um, easy to cut. And now I taste some of it. Mm -hmm. Okay, um, uh, it's super sour and super spicy. It's uh, yeah, super hot, sour and hot. Burns on the. I think if you eat the whole thing at one time, yeah, I just bite a little, just this is a little piece off, and it's burning like hell in my in my mouth. Um, yeah, I'm sorry. I'll give this one a fail. For me, it's a fail basically. It's too, it's far too intense. Um, I'm not an expert in Latin America candy, whether this is normal, but for the European taste, it's over the top. Yeah, it's yeah. It's hot, it's sour, it's sweet, it's ex it's ex just extreme. Okay, I expected something much, um, it doesn't, it's just smelt a little bit like licorice. Um, it doesn't taste at all like licorice. Yeah, if you ever have tasted Pulparino, I think all of those who have tasted it will probably disagree with me with the rating. Yeah, not to my taste, sorry. Okay, now in, I tell it in German. Okay, Pulparino aus Mexiko. Äh, ich, ach so, steht da irgendwas auf dem Etikett drauf, auf Englisch oder so? Nein, nur Spanisch ist das, glaube ich, das ist Spanisch. Ne? Also hier, jetzt könnte man das mal ein bisschen... Tamarindpulpe, ja, keine Ahnung. Ach, ist ja doch Englisch. Ah, also ich weiß nicht, was Tamarindpulp ist. Ionisiertes Salz. Oder was steht da? Ido Chili. Ja, so schmeckt das auch. Okay, und dann Preservative ist auch drin. Benzorat, Sodium Benzorat. Ja, ich werde jetzt gleich nachschlagen, was Tamarindpulp ist. <lacht> Lol. Um, das ist wahrscheinlich irgendeine Frucht. Pulp heißt ja Fruchtfleisch, wenn mich nicht alles täuscht. Um, ja. 
auch peinlich, das sage ich hier Spanisch, dabei ist es Englisch, egal. Also es ist eigentlich ungenießbar. Also ich habe hier so ganz kleine Stücke abgebissen, es ist heiß wie die Hölle. Ähm, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man sich das ganze Ding äh, auf einmal in den Mund steckt und zerkaut. Es kommt, ja, Atomic Fireball ist noch ekliger. Es kommt dort fast dran. Wahrscheinlich, wenn man das ganze Ding sich reinsteckt, kommt es dran. Äh, oder sogar noch drüber. Ähm ja, jetzt geht es erstmal ganz harmlos los. Dann wird es sauer. Und dann wird es irgendwie brutal scharf. Ja, schlimm ist das. Ja, das ist kein Wunder, dass das nicht nach Europa kommt. Ich habe jetzt keine Ahnung von Lateinamerika, ob dazu wir sagen, alles so scharf sein muss, keine Ahnung. Ich verstehe auch den Sinn von scharf irgendwie nicht, weil das bläst ja irgendwie alles, alles andere weg so. Okay, danke schön. Wenn ihr das seht, also es ist vom Importeur gekauft. Äh, wenn ihr da irgendwie schon mal das gegessen habt oder in Mexiko wart, unbedingt in den Kommentar schreiben. Danke fürs Zusehen.